from our most and our most wonderful parents and grandparents who've trusted us with the education and well-being of their children. At CMS, our commitment to holistic development goes beyond the textbook and exams. We believe in nurturing not just the intellect, but also emotional, physical, and social well-being of our students. Through a myriad of co-curricular activities, sports, arts, we encourage our children to explore their passion and develop a well-rounded personality. The emphasis on character education ensures that our students grow into individuals with a strong moral compass, ready to face the challenges of the world with integrity and empathy. Our school, guided by the CMS philosophy, embraces the idea of Vasudev Kutumkam, the oneness of God, oneness of religion, and oneness of mankind. Our commitment to nurturing young minds extend beyond academics, focusing on skills like teamwork, communication, character education, and instilling a sense of global citizenship. To foster unity and respect for diverse beliefs, we conduct all religion prayer that you're just going to witness today very soon, and world unity prayer, reinforcing the message that despite our differences, we are one human family. The staging of world parliament as we witness today further exemplifies our dedication to preparing our students to be a responsible citizen of the world. In this journey of growth, we acknowledge and appreciate the invaluable contribution of our most lovely and adorable parents. Your partnership in the school ethos is instrumental in helping our children develop into confident and responsible individuals. The encouragement, the guidance, and the active involvement, dear parents, create a supportive environment and complement our educational efforts. Together as a school community, we foster an atmosphere where every child feels empowered to explore their potential and embrace the values that will guide them throughout their life. As we celebrate the achievement of our students, let us also recognize and applaud the collaborative efforts of parents and the educators. Your dedication is the driving force behind the success stories we witness. And we look forward to continue this journey hand in hand, creating a future where our children not only excel academically, but also thrive as compassionate and resilient human beings. Thank you for being an integral part of this transformative educational experience. As I conclude, let us cherish the evening as a celebration of not just talents and capacities of our children, but also of values that shape our children into compassionate, responsible, and resilient individuals. Thank you all for being part of this journey, and let us continue to strive for excellence together. Wishing you all a memorable and inspiring annual Parents' Day. And on behalf of the entire Station Road family, I would like to wish you all, one and all, Merry Christmas and a very, very Happy New Year well in advance, dear parents. Thank you so much for being here.
dear audience let's surprise you a little with the education system of city montessori school as we all know education is the most powerful tool which one can use to change the world and when we talk about education it is very important to understand why global citizenship education is important in school is it because it aims to empower learners from tender age ask yourselves yes might be yes why so because they assume and they take their active roles in participating locally and globally in building a more peaceful a tolerant and inclusive and a secure society city montessori school also exposes students to the sustainable development goals and sensitizing students towards the use of natural resources which we all depend on as well as actions that we we can take to improve and sustain our natural resources over to fawaz ma'am your commitment to our school community shines through in your words we are fortunate to have such a passionate principal thank you ma'am at city montessori school we believe that integrating prayers educate children about diverse beliefs worldwide Let's celebrate the harmony which diversity brings. Let these prayers inspire us to collaborate for a brighter future. Now, a moment of reflection, appreciating the richness of faiths contributing to our diverse world. We have the students of the primary section presenting before you the all religion prayer followed by prayer dance. Over to you Aradhya who will introduce the various religions. not a religious practice but a way to find peace and happiness it is a form of communication with god it takes a person closer to god and helps him find his real self every religion has its own set of prayer and all prayers lead to the same god presenting before you all religion prayer to form a divine harmony with god
च तू वे सुखा च तू वे छावा च तू वे तुप्पा च तू जावा च दुखा च तू वे सुखा च तू वे छावा च तू वे तुप्पा च तू वे छावा च तू वे तुप्पा च तू तेरा नाए वाहे गुरु तेरा नाए वाहे तू ही तू तू ही तू हर खाए वाहे गुरु तू ही तू तू ही तू हर खाए वाहे गुरु वर्तन दे लई मत बख्शद सी नक बख्शद मेहनत दे लई हथ बख्शद मेहनत दे लई हथ बख्शद बिच तू हसद बिच तू जसद बिच तू जड़िया बिच तू हसद तू हर साए वाहे गुरु तू हर साए चंगा समाल आने वाला है चंगा समाल आने वाला है तू ही तू तू ही तू हर खाए गुरु गुरु वाहे गुरु बन जाते हैं आपके चरणों को चुकर दया 
धर्म करुणा तमस है आपके मन में स्वामी भगवन ब्रह्म ज्ञान को पाया सकल विश्व में आपने अपने ज्ञान को था फैलाया क्यों मानव रहता है तो किस सच्चाई को जाना इस मिथ्या संसार को भगवन आपने ही पहचाना जनहित के खातिर तुमने राजपाट को त्यागा चंचल चित को प्रभु अपने अपने योग से साधा तीनों काल के आप है क्या आप है अंतर्यामी
जनक जय तत्त जनक जनक जन 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 नन तत दीक तक चांते का तुंगा तुंगा का तुंगा दिग 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 तो चा अत्ता का तुंगा का अत्ता दन जन से May the echoes of these prayers linger, reminding us of the beauty and strength that arise from respecting and learning from one another's spiritual experiences. With immense honor, we gather here today to extend our warmest welcome to our esteemed founder manager, Sir Dr. Jagdish Gandhi, who reminds us of the countless milestones CMS has achieved under his leadership. I now invite Sir to introduce our chief guest for the day, followed by a welcome song. Our chief guest for the day, respected Colonel Prashant Kumar Singh, Deputy Director General in UIDAI, that is Aadhaar, and our very own alumnus. Welcome back, Sir. Sir, your return brings a radiant spark to our campus.
we are extremely honored to welcome our respected chief guest colonel prashant kumar singh he is the deputy director general popularly known as of aadhar card u i d i d a i popularly known as aadhar heading uttar pradesh maharashtra gujarat goa daman and dew currently working in aadhar have been instrumental in reuniting about 156 seven kids and girls of up to their families this has been appreciated by honorable prime minister shri narendra modi ji during the digital india week organized in gandhi nagar gujarat on 4th july 20 2022 ex student of cms anandagar branch and from class 1 to class 8 1984 to 1992 thereafter cms station road from class 9th to 12th in 9 that is from 1993 to 96 while in school got selected in national talent search examination mathematical olympiad gold topper of international mathematics competition organized by new south wales australia got selected in almost all the prestigious examinations including iit rurki m l n r n d a but preferred to join s c r a special class railway apprentice in 90 1996 batch he had been serving three ministries ministry of railways ministry of defense and ministry of electronics and information technology on joining railways became the youngest officer to receive the railway minister's award in 2005 <coughs> in a service of 22 years have received four general managers award four director generals award and many commendation letters he has been trial officer for the most popular train at present the vande bharat express first time this train scaled the speed of 180 km per hour under his supervision eight metro trains including lucknow metro spanish train talgo and many others in railway engineers regiment territorial army he is the senior most railway officer serving in india he had been tableau commander in prime minister territorial army day parade twice in 2008 and 2012 he had uh, he, he has had a rare opportunity of representing the ta before two successive indian presidents at the calling on the president event at rashtrapati bhavan in 2011 and 2012 any words of praise for colonel prashant kumar singh will be utterly insufficient he has made us proud because he has been a student of cms his two children are studying in cms and his sister has also been a student of cms who is now at present in google in google america she is in america and she is on a very high position in google america so 
they both are have been student of CMS and they both the kids uh, at one in class 10th and one in class 5th studying at Gomti Nagar 1. So we are extremely proud of our chief guest who is the product of uh, Station Road. Our Deepali ma'am is also a product of CMS Station Road and she is the principal of Station Road. She is most outstanding principal and you can imagine the kind of program she is performing, her children are performing. You can vouch that she is most efficient principal and she is really uh, making the children of this branch very nice and very uh, capable children. Thank you very much. God bless you. And I welcome respected Shri R.C. Guptaji, General Secretary of CMS. And I also welcome the head of the Department of Film Division, Mr. R.K. Singh, who is making all the films that are made by CMS are made by him. God bless you. Thank you so much, sir. Your gracious introduction has elevated the event, setting the tone for an insightful and inspiring session. We now have the lighting of the lamp ceremony, which serves as a ritual of reverence, honoring the divine. And to do the honoring, we have the head of City Montessori School family, respected jo Dr. Jagdish Gandhi, sir, on stage. I request our principal, ma'am, Mrs. Dipali Gautam, to escort our chief guest for the day onto the stage. We have a welcome song for Sir. Ladies and gentlemen, just hold on for two minutes. We have a welcome song dedicated to our Honorable Chief Guest, IRA, IRA. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल परिवार का ये विशिष्ट सौभाग्य है कि इस समारोह के मुख्य अतिथि विद्यालय के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत कुमार सिंह हैं कर्नल प्रशांत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यू जिसे आमतौर पर आधार कार्ड संस्था के रूप में जाना जाता है के उप महानिदेशक हैं आपके अधिकार क्षेत्र में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात गोवा तथा दमन और दीव जैसे प्रदेश और यूनियन टेरिटरी शामिल हैं कर्मठ समर्पित और लगनशील कर्नल प्रशांत ने अपने माता पिता से बिछड़े हुए एक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में आधार कार्ड के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रतिभाशाली अधिकारी कर्नल प्रशांत आधार कार्ड की तकनीकी की भावनात्मक उपलब्धियों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी सराहना हासिल की है सीएमएस के आनंद नगर और स्टेशन रोड परिसरों के पूर्व छात्र कर्नल प्रशांत ने विद्यार्थी जीवन में ही अपने मेधात्व का परचम लहराना शुरू कर दिया था सीएमएस में शिक्षा के दौरान आपका चयन एन टी एस ई मैथमेटिकल ओलंपियाड 
और इंटरनेशनल मैथमेटिकल कंपटीशन जैसी उच्च प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में हुआ और आपने स्वर्ण पदक अर्जित किए आपने आईआईटी रुड़की एम एल एन आर और एनडीए जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में चयनित होने के बावजूद स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की नियुक्ति को प्राथमिकता दी वर्ष उन्नीस में एस नियुक्त होने के बाद आपने वर्ष 2005 में सबसे युवा रेलवे अधिकारी के रूप में रेलवे मिनिस्टर अवार्ड हासिल किया देश की प्रतिष्ठित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को ट्रायल ऑफिसर के रूप में आपके मार्गदर्शन में पहली बार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया गया आप टेरिटोरियल आर्मी की रेलवे इंजीनियर्स रेजिमेंट में सबसे वरिष्ठ रेलवे अधिकारी हैं आपने प्राइम मिनिस्टर टेरिटोरियल आर्मी डे परेड में दो बार टैब्ल्यू कमांडर की भूमिका का निर्वाह किया है हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं धन्य हुए हम आज आप जो इस प्रांगण में पधारी हर्षित है हम तन मन से जागी है भाग्य हमारी आपकी कर मठता ही बनी है आज आपकी शान का स्वागत करने पर हम सबको है अभिमान आयो रे आयो रे आयो रे आज 
Thank you so much, grade four students, for that very lovely performance. And with a lot of warmth and deep admiration, I would once again like to invite our most respected head of CMS family, our founder manager, sir, respected jo Dr. Jagdish Gandhi, sir, onto the stage for the lighting of the lamp ceremony. We also have our principal, ma'am, Mrs. Dipali Gautam, escorting our chief guest for the day onto the stage for the ceremony. Our chief guest for the day, Colonel Prashant Kumar Singh Ji. Sir, your presence adds immense value and inspiration to our school function. I also request our very talented, our versatile mothers of CMS family sitting in the auditorium to please come up for the garlanding and lighting of the lamp ceremony. All the mothers sitting in the auditorium. Teachers in the hall, please escort all the mothers sitting in the auditorium onto the stage for the lighting of the lamp ceremony. Lord, the light of your love is shining. I see a lot of mothers still sitting in the auditorium. In the mothers, please help us by helping yourselves to come up on the stage. ceremonies before the beginning of any event at CMS. I request and I invite all mothers sitting in the auditorium to please come up on the stage. All the mothers, koi bhi mami, all mein bethi nahi rahegi. Koi bhi mami, saari mami ko upar aana hai stage ke upar. Can we reduce the volume? Can we reduce the volume? Yes, Abhi bhi mami hapko dhik rahe hai Abhi bhi yaan par bhi kai mami dhik rahe hai Nukhi nahi hai abhi bhi So dear teachers Jahaan pe mami dhik hai Bajhi hui please unko escort karke Aap stage pe le aai hai थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ऊपर आने के लिए और आज जो आप करेंगे और हमारे साथ फोटो फ्रेम में आएंगे वो आपके लिए हमेशा के लिए मेमोरेबल होगा प्लीज एनी वन एनी वन स्टिल सिटिंग प्लीज उठ जाइए अभी भी कुछ मम्मी बीच में बैठी है Yes. Thank you so much, all our wonderful mothers. For peace and harmony. May the Thank you. I'm so happy and so proud to see you all on the stage. Always who are still sitting in the hall we request you to come up aapke bachche jab photo dekhenge school ke bahar to kitne khush honge apni mummy ko dhoondte hain us frame mein lovely to see the teachers on duty please may i request you to garland all the mothers 
Gitanjali ma'am, please come on the stage. See that all the mothers are being garlanded. Manminder ma'am, Rimjim ma'am, please see that all the mothers are on the stage. Our very loving, our very wonderful mothers. Today we are there because of your children. Yes, and now ab aap sab steps pe a jaiye photograph ke liye. Koi hall mein baithe ga nahi. Abhi sab steps pe lagenge photograph ke liye. A Kodak moment with all our wonderful, beautiful mothers. Shubham, please can I ask you, to, may I request you to help the mothers to line up quickly? See that everybody is in the frame. Aradhana ma'am, please quickly see that the mothers are there lined up quickly. Manminder ma'am, you be on the stage to help the mothers. Hurry up. My most beautiful mothers, those who were there for the performance in the, mo in the afternoon, we be had begun the program with the school prayer and the devotional songs, and it was put up by our very, very lovely, our own mothers. We are really proud of you for coming to school for so many rehearsals that we kept calling you. And we understand with all the work at home, you still could make it. You kept coming for the rehearsals. It's all our gratitude to you, dear mothers. We are extremely grateful to you. All our mothers who are in red saris, dear parents, all the mothers who are there in the red saris, though you see in red saris, they are the ones who had performed in the morning. So can we give a big round of applause to our dear mothers? Itne kaam ke babjood bhi wo lagatar school aati rahi rehearsals ke liye. Thank you so much. Thank you so much, respected principal ma'am for really boosting the energy in the auditorium and for being so very successful in getting all the mothers on the stage. So here we have our esteemed dignitaries, His Excellency, Dr. Jagdish Gandhi, sir, and our honorable chief guest present right here before us, making this event all the more special. And as you saw the lamp of knowledge being lit, we are here to capture this moment of unity in a group photograph. May this unity forever remind us of the power of togetherness. Ladies and gentlemen, the simple act of lighting the lamp signifies the celebration of beginnings and the pursuit of enlightenment in every interval. And as you saw the candles being lit, by our mothers, by every individual present on the stage, its glow signified the dispelling of ignorance. Women power the khani hai. Women power the khani you just heard him say.
Thank you so much, mothers. Thank you so much, everyone, for igniting a spirit of comprehensive wisdom within all of us present here. Each flickering frame echoed the unity of purpose, bringing together hearts and minds in harmony. Yes, ladies and gentlemen, we just witnessed the lighting of the lamp ceremony. This ceremony, which is very, very auspicious before the lighting and the beginning of any event at City Montessori School. And please give it up for all these ladies who were present on the stage. We cannot overlook that we were here, joined by the wonderful mothers who raised the best students in City Montessori School. Not only here, might be worldwide. Let's give it up for all the ladies present here and all across. And with immense admiration and affection, I thank all the mothers. Thank you so much, the mothers who made effort to join us for the ceremony. You can see the over-enthusiastic mothers who are here before sir, who are expressing their happiness by capturing moments with him. I request everyone over here to please take a seat. Dear parents, mothers, I request you all to please take your seat so that we can proceed further. So over to Anirudh to introduce the next item. World Unity Prayer involves people from different backgrounds coming together in a collective effort for harmony and understanding. It emphasizes shared values, empathy, and a common purpose, fostering a sense of global interconnectedness. Comparing various World Unity Prayer reveals the diversity of expressions and intentions showcasing the richness of human spirituality across cultures and religion. Next, we have the students of class eight presenting before you the World Unity Prayer. Let's hear what Abir has to say. Tell me why. Why does it have to be like this? Is life for wasting in a world full of wars? Why don't we give a helping hand? Why do we never learn? Why do we just pass the blame? Why do we just stand and stare? Why can't we just be friends? Let us seek our answers in the World Unity Prayer coming up next. about the aftermath of 
I have been reading about the aftermath of recent conflicts and it's devastating to see the extent of destruction caused by wars. Absolutely, the destruction caused by wars is almost unimaginable. Entire cities reduced to rubbles and homes turned to dust in a matter of moments. Peace is what every human is striving for. Can we keep humanity alive? Are we concerned about the sufferings of the world? Are we humans anymore? Our planet, our mother earth has become a battlefield to slay humans. Can't we all rise above our selfish interests and work together for a peaceful and compassionate world? It's a collective responsibility to advocate for peace and spare future generations from enduring such devastations. I agree that the situation is dismal, but we should not give up hope. Let us work towards a world where conflicts are resolved through dialogues and not destruction. Agreed. We owe it to ourselves and to those affected by wars to strive for a more peaceful coexistence. Yes, we can restore peace and harmony if we all join our hands to implement the sustainable development goals that are proposed by the UNO with the vision to achieve them by 2030. Absolutely. Understanding the impact on people is the key to fostering a world where wars are a thing of the past. So let us all join our hands and, and pray, pray for, for the, the happiness, happiness of, of this world. shine on a few. So just as nature is generous to all and does not discriminate, we need to know that we are all equal. I pledge my best to mankind, to the planet and all its inhabitants to promote free freedom, equality to all races, species and genders. One world cooperating and sharing with love and unity for all. May God Almighty Bring unity and peace to our troubled world. Peace in the hearts of all men and women and unity amongst the nations of the world. There can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development. We are determined to take bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world into a, into a sustainable and resilient path. As we embrace on this collective journey, we pledge that no one will be left behind. North America is committed to upholding human rights, rules of law, and works with international organizations to address global conflicts and promote stability. North American countries also contribute to peacemaking missions and provide humanitarian assistance to those affected by violence and injustice. Through cooperation with other nations and organizations, North America strives to create a peaceful and just world for all. We belong to the land of prairies. North America is an adventurous paradise, from camping in Canadian Rockies to exploring the Zetch ruins in Mexico. There are endless places for you to discover. I pray for the happiness of all the people of North America. May peace and unity be in all the countries of North America. May, May unity, unity prevail, prevail on Earth! America. 
Africa are proactively engaged in climate action, deploying a range of policies to curtail carbon emissions and preserve critical ecosystem. Their collective efforts extend beyond individual, national initiatives and encompassing collaborative endeavors. By actively participation in these initiatives, South American nations are fostering a unified front to effectively tackle the multifaceted challenges posed by climate change across the continent. We come from South America, a continent full of wonders and surprises, a land with 12 countries, each with its own culture, history, and natural beauty. It has amazing landscapes, such as the Amazon River, the Andes Mountains, and the largest rainforest. It is a paradise for wildlife. It is the land of the Mayas, the Incas, and the Aztecs. South America, the continent to inspire you, challenge you, and delight you. I pray for the heart of all the people of South America. May peace and unity be in all the countries of South America. May peace. unity prevail on earth. to highlight our continent, that is Africa's commitment to gender equality. Africa has been actively working towards this goal by implementing policies and programs to empower women, provide access to education for girls, as well as healthcare, promote women's participation in politics and the workforce. It is a multifaceted approach to achieve this goal across the continent. We come from Africa, the vast and diverse continent known for its rich culture breathtaking landscapes and a myriad of unique ecosystems. Home to 54 countries, Africa showcases a kaleidoscope of languages, traditions and histories. From the Sahara Desert in the north to the lush rainforest of the Central Africa, the continent boasts of a remarkable array of natural wonders. I pray for the happiness of all the people of Africa. May peace and unity be in all the countries of Africa. May unity prevail on earth. well-being shines through its cultural emphasis on a balanced lifestyle, including outdoor activities, healthy diets, and strong social connections. The region fosters a positive environment for well-being, with numerous green spaces, active community engagement, and a focus on mental health support. This holistic approach reflects Europe's dedication to promoting not just physical health, but also the overall happiness and quality of life for its diverse and vibrant population. We come from Europe, a diverse tapestry of cultures and histories stands as a testament to unity in diversity, from the beautiful landscapes of Scandinavia to the rich history of the Mediterranean. Europe's nation weave a shared story, fostering collaboration through the European Union. This continent embraces both tradition and innovation, striving for a future of harmony and cooperation I pray for the happiness of all the people of Europe. May peace and unity be in all the countries of Europe. May unity prevail on earth. renewable resources, Australia maximizes abundant sunlight through innovative solar initiatives and harnesses 
coastal winds in expansive farms. Beyond carbon reduction, Australia's Australia ad We come from Australia, a vast region in Southern Pacific Ocean, encompassing the islands of Pacific Ocean, including New Zealand. It is known for its diverse cultures, stunning natural landscapes, and rich marine biodiversity. The Great Barrier Reef is one of the seven wonders of the world and is a world UNESCO site located in Australia. I pray for the happiness of all the people of Australia. May peace and unity be in all the countries of Australia. May unity prevail on earth. from the land of Asia, which is a vast and diverse continent, facing different challenges and opportunities in promoting quality education. The common steps that the countries of Asia are taking are investing more resources in education, improving the quality and relevance of education, promoting lifelong learning opportunities for all, and strengthening global and regional cooperation to promote peace and unity. In Singapore, the Teach Less, Learn More initiative was launched in 2005 with the aim of shifting the focus of education from quantity to quality and from road learning to active learning. Asia is the largest and the most populous continent in the world. It is the home for the largest nation too. It was a center of some of the oldest civilizations and most diverse cultures, languages and religions. It is a continent with great economic and cultural importance. I pray for the happiness of all the people of Asia. May peace and unity be in all the countries of Asia. May unity prevail on earth. crumble in this ever shrinking world, unity becomes even more necessary. Only when we unite in spirit, then can we truly cope with all the challenges that we face. Human diversity makes tolerance more than a virtue. It makes it a requirement for survival. It is important for us to control our thoughts because our thoughts create our beliefs and experiences. The more we feed our mind with positive thoughts of empathy, kindness, love, compassion, peace, and joy, the more we attract great things into our life. I urge all the countries of the world to focus on the achievement of the Sustainable Development Goals by 2030 to make the world a better place to live in. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth.
there be unity on earth. My audience, that was a stunning performance of World Unity Prayer in those beautiful voices. We saw a bouquet of faiths and cultures woven together in a shared yearning for peace, love and understanding. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm welcome to our respected President and Managing Director of CMS, Professor Geeta Gandhi Kingdom, ma'am, whose innovative spirit and leadership set the course of success. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence. With immense pride and gratitude, I now invite on the stage the General Secretary of CMS, Mr. R.C. Gupta, to honor the chief guest for the day. Thank you so much, sir, for doing the honoring. And here's to new chapters and continued success. It's an absolute pleasure to have our accomplished alumnus among us once again. So welcome back to the place where your journey began. I now request our chief guest for the day to kindly share his insight and stories as we are eager to hear it. आदरणीय जगदीश गांधी सर गीता मैम गुप्ता सर जो मोस्ट फेमसली चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं हमारी सीनियर और प्रिंसिपल दीपाली मैम पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एज फंक्शन की तरह मैं नहीं आया मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने परिवार में वापस आया हूँ सत्ताईस साल पहले पास आउट हुआ था और ये स्कूल की ही देन है कि सत्ताईस साल बाद भी वो अपने स्टूडेंट्स को याद रखते हैं जब सत्ताईस साल पहले मैं स्कूल में था तो इनफैक्ट सी एम तो पांच बच्चों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये एक बरगद के पेड़ के रूप में आ चुका है बरगद के पेड़ की एक खास बात होती है कि उसकी शाखाएँ जहाँ ज़मीन से छूती हैं वो अपने आप में एक नया बरगद का पेड़ बन जाती हैं और शायद ये सच ही है कि मतलब जो सी एम एस से पास आउट बच्चा कहीं भी गया है वो अपने आप में एक नया सी एम एस का इंस्टीट्यूट है वो जो विचारधारा है सी एम एस की वो अपने अंदर उसको इम्बाइव करता है और वही उसको रिफ्लेक्ट भी करता है और आज भी अगर कोई भी मैं इतने इंटरव्यूज़ लेता हूँ कोई भी सी एम एस का बच्चा अगर मिल जाता है तो एक अजीब सा एक कनेक्ट तुरंत महसूस होता है कि ये मेरे ही सो कॉल जैसे गाँव से है तो वो वाली फीलिंग आती है और पहले आप ही की तरह मैं अपने पेरेंट्स के के साथ इसी इवेंट में आया करता था तो कई बार ये लगता भी था था कि इतना टाइम लगता है तीन चार घंटे होते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है क्या है क्या ज़रूरत पड़ती है धीरे धीरे अब जब मैं इस तरफ आया हूँ और सर्विस में हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंस है इन इवेंट्स की शायद आपने ध्यान दिया हो कि जब ऑल रिलीजन पेयर हो रही थी तो कुरान जिस बच्चे ने पकड़ी हुई थी वो स्टेज से उतर नहीं पा रहा था उसका एक दोस्त जिसका पूरा ख़त्म हो चुका था वो जाना चाहे तो जा सकता था वो वेट कर रहा था कि जब तक वो उतर ना जाए तब तक वो वहाँ वेट कर रहा था ये चीज़ आप कहीं अलग से सीख नहीं सकते हैं फिर आपने एक देखा होगा एक यूनिटी वाला जो फंक्शन हो रहा था उसमें एक कर्टन बंद हो रहा था एक बच्ची बाहर रह गई थी उसने इम्प्रोवाइज़ किया नहीं तो कोई बच्चा हो रोने लगता कि मेरे पीछे से कर्टन बंद हो गया मेरा क्या होगा ना उसने ऑकवर्ड फील किया उसने इम्प्रोवाइज़ किया पर्दा उठाया और पीछे चली गई वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस फंक्शन में इस तरीके के इवेंट्स में आप सीखते हैं और ये सीएमएस की अच्छी बात है कि वो केवल पत्तियों में ही पानी नहीं डाल रहे हैं वो जड़ों में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मतलब उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं मूल से प्यारा सूत होता है 
और ये चीज़ देखने को मिली जब परेड हो रही थी तो मैंने कई लोगों को बीच में ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि उन्होंने अपना मोबाइल तब तक फॉलो किया वहाँ से लेके जब तक उनका नाती या पोता मतलब ये क्रॉस नहीं कर गया तो ये एक चीज़ है बच्चे घर पे कई बार बताते हैं कि हमारा ये फंक्शन हो रहा है मैं दिए साइड पर खड़ा हूँ या मैं रोस्टम साइड पर खड़ा हूँ या मैं सेंटर में खड़ा हूँ बच्चा ये बता रहा है और साथ में ये उम्मीद भी कर रहा है कि आप उस इवेंट में आए और उसको देखें सैटरडे सबका सबकी छुट्टी नहीं होती है वर्किंग है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समय निकाल के बच्चों को देखने आए हैं क्योंकि वो बच्चे स्टेज से इतनी भीड़ में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक बार वो देख लेते हैं उसके बाद जो उनके चेहरे पे मुकसान जो मुस्कान आती है उसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है और वो जीवन भर याद करेंगे मैं भी आज तक याद करता हूँ कि मेरा कोई भी शायद पेरेंट टीचर मीटिंग होगी या कोई इवेंट होगा जो मेरे पेरेंट्स ने कभी मिस नहीं किया होगा और मैं भी आज ये पॉइंट बनाता हूं कि अगर मैं कहीं लखनऊ से बाहर भी हूं और उस दिन मेरी बच्ची की अगर पीटीएम है तो मुझे फ्लाइट से भी आना पड़े तो मैं आता हूं बाकी गांधी सर और मैम के बारे में तो मतलब कुछ भी बताना मतलब सूरज को दिया दिखाने के समान है और सर हम देखते थे कि कैसे ये झांकियों निकालते थे सी की झांकियां निकलती थी जब मैंने रेलवे में ज्वाइन किया तो 2005 में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सेंट्रल मिनिस्ट्री रेलवेज की झांकी स्टेट गवर्नमेंट में निकली थी हम भी रात के 11 बजे वहां पहुंचे अपनी रेलवेज की झांकी लेके देखा वहां थोड़ा सा अलाव लगा के सर और मैम बैठे हुए हैं 2005 में भी उस ठंडी में बैठे हुए हैं कि वो झांकी अच्छी से बन जाए तो मतलब वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक वो इंश्योर करते हैं कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बहुत कुछ सीखने की बात है उनसे और आशा करता हूं कि मतलब जो यहां से बच्चे निकलें वो बुलंदियों को छुएं पर साथ में ये भी उम्मीद करूंगा कि भले सर उनका आसमान में हो पैर जमीन से छुए रहें मतलब हवा में ना आ जाएं बाकी मुझसे अगर कोई भी मदद की उम्मीद हो तो मैं अभी आधार में हूं मैं मतलब मदद कर सकता हूं और या अभी यहाँ क्लास थर्ड से लेकर इलेवन तक के बच्चे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए मैं बता दूं कि जो बच्चे पाँच साल के और पंद्रह साल के होते हैं उनको अपना बायोमेट्रिक फिर से अपडेट करना होता है और सीएमएस स्टेशन रोड के पास में ही रतन स्क्वायर है वहां आप जा सकते हैं और आपके लिए मैं ये कर सकता हूं कि जो भी सीएमएस स्टेशन रोड के पेरेंट्स वहां जाते हैं अपॉइंटमेंट मिले ना मिले अगर वो दीपाली मैम का ऑटोग्राफ लेके जाते हैं तो उनको वहाँ अटेंड किया जाएगा साथ में ये जो तीन चार घंटे का इवेंट है आपको लगता है कि तीन चार घंटे का इवेंट ही है पर इससे पहले कितनी प्लानिंग जाती है टीचर्स का कितना हार्ड वर्क जाता है हम लोग अपने घर में दो बच्चों को कह देते हैं ये तो बड़े शैतान है संभालते नहीं है वहीं टीचर्स पचास पचपन बच्चे को संभालती है तो मतलब हैड्स ऑफ टू टीचर्स की मतलब वो इतनी मेहनत करते हैं तब जाके आपको यहाँ स्टेज पर ये इवेंट दिखता है बहुत लंबा नहीं खींचता हूँ मतलब कोई फॉर्मल स्पीच नहीं थी मैं अपने घर में आया हुआ हूँ थोड़ा नॉस्टैल्जी भी फील कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें आगे इसी के साथ जय हिंद जय भारत Thank you so much, sir. What a, it was a, indeed a delight to listen to you, sir. And thank you for all your good wishes and the blessings. And I'm very sure. that with your words of motivation you certainly inspired all our children to achieve the zenith sir and one thing i would like to say to your parents sir is a synonym of humility and generosity and can we give a big round of applause he he is a testimony of the values and the culture that we give at city montessori school so it's like Three cheers for Station Road Campus! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Yes, thank you so much, sir, for giving your time to us. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your enriching thoughts. Dear audience, I would now invite our respected president and managing director, ma'am, Professor Geeta Gandhi Kingdon, whose dedication had laid the bedrock of our institution. I request, ma'am, to kindly address the gatherings. No, ma'am, close the door. Close the door. Close the door.
good afternoon parents um, actually after that amazing uh, speech of the chief guest mr prashant singh colonel prashant singh it's uh, it's a difficult act to follow but um, uh, parents um, i just want to congratulate this great campus of cms station road for putting up this parents day and for this um, wonderful event in which children have the opportunity to showcase what they do other than their formal academic education you get to see the kinds of personalities that are being developed here the kind of expression the kind of confidence the kind of themes that children are engaging with and you can see that these are themes that typically children of their age are not really engaged with in society or perhaps in other schools these are themes that are seemingly beyond their age for example themes of world government peace in the world these seem like abstract concepts that people of much older ages engage with or deal with and yet here they're engaging with themes such as you know oneness of the source of all religions some people might think that this is inappropriate for their age or that this is esoteric material but actually it is that we tend to underestimate what it is that children can understand and can feel and when you challenge children when you present them with these thoughts when you engage them in the affairs of the age they reward you with better understanding and developing more capability so i think that this wider kind of an offering of education you see there could be a narrow interpretation of education the education is mainly about acquiring a lot of knowledge of different facts and becoming very you know empowered with knowledge and of course that is true that is a, an extremely important aim of education but if it were only that i suggest to you that it would be a very narrow aim of education because young people human beings are far 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 more capable than just to acquire knowledge and in fact in today's world it is absolutely not enough to acquire knowledge to get 100% mark in all your subjects that is not enough because the world is changing very rapidly and our education has always tried to be ahead of its times or at least keep up with the times just at the moment i want to share with you parents that our school is going through an exercise called vision 2025 as part of this exercise we are trying to steer our pedagogy our curriculum and our assessments all three of them in the direction of creating skills that means going beyond the acquisition of knowledge to the creation of skills what skills are we seeking to create very deliberately very consciously and striving towards it very purposefully what are these skills firstly critical thinking and you know as i was standing here i was thinking that you know these children are learning about the world in a very practical way you know we can see here that they're learning about the world the, the, the knowledge of geography for instance and the knowledge of human geography you know coupled with the knowledge of history we can see manif that is manifest in for example the uh, the the uh, the world religion prayer so they're learning things practically through these things so critical thinking the development of critical thinking second c is of education is developing collaboration through these activities they necessarily develop collaboration they develop communication that's the third c of education critical thinking collaboration communication the fourth is creativity absolutely stuffed full of creativity one would have to be in order to take part in these uh, to to create such items and to take part in such, such items developing character that is another thing that is inherent here developing culture and lastly the sixth c is developing citizenship or if you like citizenship of our own country good citizenship of our own country but also good citizenship of the world recognizing children here are recognizing through these items the concept of the oneness of humanity so uh, parents children we are trying to steer our education towards the creation of these six c skills as they are called and um, we hope that you are liking the new form of assessments that we have uh, been providing to your children 
And uh, I just want to congratulate Deepali Gotham ma'am and her awesome team of teachers of this great campus, Station Road campus. It has been a preeminent campus of CMS. It was the first campus of CMS. My mother was the founder. She was the, the first principal of this campus of CMS. It has produced our greatest alumni of all the CMS campuses have come from this campus, Station Road campus, the original campus uh, of CMS. And, you know, I could reel off the names and I could tell you what great things they are doing around the world. You know, Prashant Singh himself, Colonel Prashant Singh himself, you know, I was just looking at his biography. And I mean, I knew he's, he's you know, the equivalent of an IAS officer. But I didn't realize that, you know, he has studied from IIT Rurki. He has been a topper in maths and the NTSE. Only 1,000 students in the country as a whole win the NTSE scholarship the National Talent Search Scholarship. 1,000 people in the country as a whole. So it's not surprising that, you know, the, 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 a campus, the, the, the same Station Road campus has produced probably more IAS officers than probably any other campus of CMS. So, you know, that, that is one parameter with which we can judge the ambition that we have for your children. You see, ambition not for its own sake, but you saw his humility right? You saw, like ma'am identified, the culture, you know, that is inculcated, the cultural values that are inculcated in young people. I admire it. I'm a CMS alumna myself. I was a student at CMS Station Road campus when I was a young person. And so I'm thrilled to be back in my own, uh, you know, and then at the age of 16, I, uh, when I was going abroad to study, for about three months, I served as a teacher, as a sort of a trainee, like an intern. Um, you know, I dressed in a sari in order to look older, but you know, I was 16 years old. So I've also been a, a teacher for, for, for six months, just a helper, helper to, te to a teacher. So I have a great connect with this campus for many, many reasons, and I'm really happy to be here this, this day. Enjoy your afternoon. Thank you. A big round of applause for ma'am's heartfelt address. We are grateful for your enduring impact, ma'am, and your visionary leadership, which has shaped our school's success by adapting to the changing demands of the education system. Over to you, Anirudh. We are now going to witness the audacious experiment of Professor Higgins in Bernard Shaw's witty and timeless comedy, Pygmalion, that delves into the transformative power of language and social class. Set in early 20th century London, it follows a story of Henry Higgins, a phonetics professor, and Eliza Doolittle, a poor flower girl, as he attempts to transform her speech and appearance to pass her off as a duchess. This witty and thought-provoking play explores themes of identity, societal expectations, and the impact of language on one's place in the world. by George Bernard Shaw. The story begins with Eliza, a downtown London girl who's selling flowers in the Covent Garden. She is selling flowers to survive her poverty. When Colonel Pickering comes along, she tries to sell flowers to him. A bystander informs her that a person is writing down everything she says. 
that person is Henry Higgins, a linguist and a phonetician. But Eliza worries. She thinks that Higgins is a police officer and will not calm down until he introduces himself. While Pickering tells, while Higgins tells to Pickering that he could pass off the flower girl as a duchess merely by teaching her how to speak properly. These words of bravado spark an interest in Eliza, who would like to make some changes in her life and become more manly, even though to her it only means working in a flower shop. So let us join her in this humorous journey of learning. Can we have the lights on, please? Not yet. You can hear much better in the dark. I think I've heard enough strange voices from this morning. Are you in here, Mr. Higgins? What is it, Mrs. Pierce? A young woman wants to see you, sir. A young woman? What does she want? Has she got an interesting accent? Show her up. Might I have a word with you? Oh, no, no. Not you, sorry. I don't have time for you. Be off with you. Don't be rude. You ain't even heard what I come for yet. No, I haven't. Because I don't care. I ain't come here for any compliments. And if you don't want my money, I can go elsewhere. What money? What are you talking about? Sit down. Uh, what is your name? Eliza Julita. Won't you sit down, Miss Doolittle? Oh, I never mind if I do. So, how much are you going to pay? A lady I know pays 18 pence to real French gentlemen. But you will not ask me the same for me to learn me my own language. I can pay you one shilling. Take it or leave it. You know, Pickering, if you think of a shilling as the percentage of this girl's income, it works out as fully equivalent as 60 or 70 pounds from a millionaire. It's the best offer I've ever had. 60 pounds? What are you talking about? I don't have that money. Never offered you 60 pounds. Sit down. Anybody would thank you or my father. If I decide to teach you, I'll be worse than two fathers to you. Higgins, do you remember? You, you could pass her off as a duchess uh, at the embassy ball. Mm, I will say you are the greatest teacher alive if you do that. Mm, but I bet you all the expenses of the experiments that you can't do it. I'll even pay for the lessons. You are real good. Thank you, sir. How could I say no? She's so deliciously low. And... Not very clean. I'm clean. I wash my face and hands before I come. I did. We'll, we'll start today. This moment, go and clean yourself. We'll burn all your clothes and order some new ones. These ones stink. Some weeks later, Eliza sits as she repeats her vocal exercises once and again unsuccessfully. Higgins walks up and down the room listening and losing his temper. Aye! Aye! No! Horrible! Aye! Awful! Keep trying! I owe you! No! I can't! I'm so tired! Did I tell you to stop? Say your vowels. I know my vowels. I knew them before I come. If you know them, say them. A, E, I, O, U. No, A, E, I, O, U. That's what I've said. A, E, I, O, U. That's what I've said for three days. I'm going to repeat it anymore. Let's try slowly. Say A. A, E. A. A. If you don't say your words properly by the end of this day, there will be no lunch, no dinner, and no chocolates for you. Oh, I hate you, Henry Higgins. I hate you so much. 
A. I. All right, Eliza. Say that again. How uh, the rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. No, the rain in Spain stays mainly in the plain. Didn't I say that? No, Eliza, you didn't say that. You didn't even say that. Come on, Higgins. Don't torture the poor girl. And did you try these wine cakes? Let's try with the H. In Hartford, Hereford, Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Now, repeat after me. In Hartford, Hereford, Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hartford, Hereford, Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Oh, no, no. Have you no ear at all? Oh, I do nothing well, do I? You just start from the beginning. Ha, ha, go on, ha. Ah, ah, ah. No, ha, say ha. Ah, ah. All right, try that again. How kind of you to let me come. How kind of you to let me come. No, kind of you, kind of you. How kind of you to let me come. How kind of you. No, kind of you, kind of you. It's like cup of tea. Kind of you, cup of tea. Say a cup of tea. Cup of tea. No, say a cup of tea. Cup of tea. Can't you hear the difference? Say cup. Cup. Then say off. Off. Then say cup, 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 cup. Off, 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 off. Cup, 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 cup. Off, 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 off. Better. Have a chocolate. Now, say it again. How kind of you to let me come. How kind of you to let me come. No, kind of you, kind of you. How kind of you to let me come. No, I can't. I'm so tired. I'm so tired. Come on, Higgins. It's very, very late. Be reasonable. I'm always reasonable. I know you are tired, Eliza, but I know you can do it. And you will do it. Now, try again. The rain in Spain stays mainly in the plain. What was that? The rain in Spain stays mainly in the plain. Again? The rain in Spain stays mainly in the plain. I think she's got it. The rain in Spain stays mainly in the plain. I think she's got it. She's got it. She's got it. <laughs> And this is how Henry Higgins was able to take up the task of transforming a cockney flower girl named Eliza into an elegant and refined lady. It is now time to introduce the characters of the play. To begin with, I would like to invite Siddhi Malvia of Class 9B as Mrs. Pierce. A young woman wants to see you, sir. Krishnam Chandra of Class 9D as Colonel Pickering. Come on, Higgins. It's very late. Be reasonable. Coming up next, we have Mubashra Parvez of Class 9B as Eliza Doolittle. Oh, who? Ten be lovely. Jerry Abbas of Class 9D as Professor Higgins. How kind of you to let me come. Mohammed Maas of Class 9B as the multimedia producer. And myself, Alia Riaz, the narrator of the play. Let's hear it for the cast. They transformed the stage into Edwardian England, making us laugh, think, and fall in love with the power of language. This event would be incomplete without seeking blessings from our respected founder manager sir, Dr. Jagdish Gandhi, 
Sir, your address would be a source of motivation for all of us. Please join me in welcoming Sir with a huge round of applause. Most Honorable Chief Guest, Mr. Prashant Kumar Singh Ji, Respected Shri R.C. Gupta Ji, General Secretary of CMS, Respected Principal, Mrs. Deepali Gautam Ji, and all the ex students of CMS, Geeta has been a student of CMS. Deepali Gautam herself has been a student of CMS. Chief guest has also been the student of CMS. And Chacha Ji's daughter, Arsi Gupta's daughter, who is now principal of Gomti Nagar 1, the best school of India. She is also the product of Station Road. This Station Road branch has produced many notable personalities, many outstanding personalities. So I congratulate Deepali Gautam Ji. She is the head of the institution of such a good school where from all the good children have come up. And I congratulate her for all this. <clears throat> Any words of praise in honor of Principal Mrs. Deepali Gautam and the Vice Principal and the teachers of this campus, Station Road, will be utterly insufficient because they are doing a wonderful job, giving the best education to the children preparing them, their all round personalities, whether it is human, material, human, and divine education. All three kinds of education is being given properly in this branch. The children of this branch are a most outstanding personalities. They are becoming outstanding personalities. And they have gone to many, many fields, very important fields in life, in India and in abroad. In many countries of the world, CMS children are working on very high pedestal. So I congratulate Mrs. Deepali Gautam Di, principal of this campus, for making this school so great. And I congratulate everybody. Today's program, especially the World Parliament, the All Religion Prayer, 
and the World Unity Prayer were most outstanding. They were all meaningful because all religion prayer is very, very important. It teaches us that all the religions have come from one source. God has sent his manifestations of God from time to time, from age to age. There is only one God who has sent Lord Ram, Lord Krishna, Buddha, Jesus, Muhammad, Nanak, Bab, Baula, Jurastar, Moses, Abraham, Bhagwan Buddha, all these divine educators, all these manifestations of God, all these messengers of God have been sent by one God. All the holy books have been sent by one God from time to time in the languages in which the, the manifestation of God was born and knows the language. And they were translated and spread all over the world. So all the holy books have come from one source. There is only one God. God of Ram, God of Krishna, Buddha, Jesus, Nanak, Baula is one. There are not different gods. There are not four, five gods, or six gods, or one dozen god. There is only one god. He has sent all the manifestations of God. These are the things we have to teach to our children. The God is one, his religion is one, and mankind is one. Religion teaches us to know the teachings of God and to obey the teachings of God. Our school prayer is very small, but very meaningful. It says, I wear witness, O oh my God, that thou hast created me to know thee and to worship thee. मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं तुझे जानने के मानी क्या है कैसे परमात्मा को जाने हम परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता वो कोई बात डायरेक्टली हमसे नहीं कहता वो अपने संदेश बाहकों के द्वारा संदेश का भेजता है उन संदेशों को जानना ही ईश्वर को जानना है और उसकी पूजा करना अर्थात उन शिक्षाओं पर चलना ही पूजा है तो ईश्वर ने आज से साढ़े सात हजार वर्ष पूर्व भगवान श्री राम को भेजा और वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन्होंने मानव जीवन को मर्यादित किया व्यक्ति के कल्याण के लिए और मानव समाज के कल्याण के लिए क्योंकि यदि मानव का जीवन अमर्यादित हो जाए तो समाज का चलना मुश्किल हो जाएगा रावण का जीवन अमर्यादित हुआ उसका विनाश होना आवश्यक था इसलिए राम ने उसका विनाश किया क्योंकि रावण जैसे लोग यदि समाज में बढ़ेंगे तो समाज चलेगा कैसे 
तो समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए भगवान ने राम को भेजा और श्री राम को और उन्होंने मानव जीवन को मर्यादित किया राजा और प्रजा की मर्यादा स्त्री और पुरुष की मर्यादा भाई भाई की मर्यादा पिता पुत्र की मर्यादा तो सारी मर्यादाएं उन्होंने कायम की राम की मृत्यु के ढाई हजार वर्ष के बाद यानी आज से पांच हजार वर्ष पूर्व इस धरती पर परमात्मा ने कृष्ण को भेजा और कृष्ण के साथ गीता का ज्ञान भेजा इस गीता में हजारों लाखों शिक्षाएं मुख्य शिक्षा है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है न्याय के वास्ते यदि अपने भाई को अपने परिवार जन को भी दंड देना हो तो दीजिए लेकिन न्याय हर हालत में होना चाहिए क्योंकि न्याय नहीं होगा तो अन्याय होगा और अन्याय होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी चाहे हमारा परिवार हो उसमें भी न्याय होना चाहिए स्कूल हो उसमें भी न्याय होना चाहिए कोई दफ्तर हो उसमें भी न्याय होना चाहिए शासन में भी न्याय होना चाहिए समाज में भी न्याय होना चाहिए तो ये पांच हजार वर्ष पूर्व परमात्मा ने न्याय की शिक्षा कृष्ण के माध्यम से भेजी कृष्ण की मृत्यु के ढाई हजार वर्ष के बाद यानी आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का आगमन इस धरती पर होता है उनके साथ परमात्मा ने त्रिपटक भेजी त्रिपटक में शिक्षा है सम्य ज्ञान की सब बराबर है ऊंच नीच गलत है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बुद्ध जी ने कहा ये व्यवस्थाएं तो मनुष्य की बनाई है परमात्मा ने नहीं बनाई वर्ण व्यवस्था यदि परमात्मा ने बनाई होती तो गीता में इसका जिक्र होता त्रिपटक में होता बाइबल में होता कुरान शरीफ में होता गुरु ग्रंथ साहब में होता किताब अकदस और किताब अजाविस्ता में होता लेकिन किसी भी रिवील्ड बुक में जो परमात्मा ने रिवील की है उनमें कहीं जाति पाति का वर्णन नहीं है इसलिए उन्होंने कहा कि तो मनुष्यों की बनाई व्यवस्था है ये परमात्मा ने नहीं बनाई और फिर मानव का शरीर तो एक मिट्टी से बना है क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीर पांच चीजों से मिलके शरीर बनता है क्षित मैंने मिट्टी जल पानी क्षित जल पावक माने अग्नि गगन तत्व में और समीर वायु तत्व है तो इन पांच चीजों से बनता है शरीर और खड़ा बनाए सुराई बनाए तो भी पांच चीजें लगती हैं मिट्टी जल वायु अग्नि और सूरज इन सब से बनता है तो घड़ा कोई ब्राह्मण घड़ा या छत्री या वैश्य घड़ा नहीं होता और इसी तरह एक ही मिट्टी से बने इंसान ऊंचे नीचे नहीं हो सकते ब्राह्मण ऐसा बड़े ऊंचे क्षत्रिय उससे भी नीचे हैं और वैश्य उसके भी नीचे हैं और शूद्र उसके भी नीचे हैं तो ये व्यवस्था भगवान बुद्ध ने कहा कि ये मनुष्यों की 
बनाई है महर्षि मनु ने ये व्यवस्था बनाई थी और लोगों ने अज्ञानता वश स्वीकार कर लिया उसके बाद वर्णों के बाद जातियों में उपजातियां बनी ब्राह्मणों में अनेक उपजातियां क्षत्रियो में अनेक उपजातियां वैश्यों में अनेक उपजातियां शूद्रों में अनेक उपजातियां तो ये समाज पूरा वर्णों में जातियों में और उपजातियों में बट गया समाज की जो समय रस्ता थी एक प्रेम भाव था उसमें कमी आ गई तो भगवान बुद्ध ने फिर से ये ज्ञान दिया कि जाति पाति की व्यवस्था गलत है कास्ट सिस्टम वॉज क्रिएटेड फॉर ए सोसाइटी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टूडे इट हैज इट हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस वॉट इज नीडेड इज इक्वेलिटी सब बराबर है कोई ऊंचा नीचा नहीं है और बुद्ध की मृत्यु के 500 सौ बरस के बाद यीशु मछी आए परमात्मा ने जिसने राम को भेजा कृष्ण को भेजा बुद्ध को भेजा उसी ने ईसा को भेजा क्योंकि परमात्मा एक ही है अनेक नहीं है हर एक अवतार का अलग परमात्मा नहीं है परमात्मा एक है ईशु मसीह को भेजा ईशु मसीह के द्वारा बाइबल भेजी जिसमें करुणा का पाठ था दया का पाठ था और यीसु मसीह को जब कीलों से ठोक रहे थे बड़े बड़े हथौड़े लेकर उनके शरीर में कीले ठोक रहे थे तो वो प्रार्थना कर रहे थे हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं क्योंकि ये तो अबोध और अज्ञानी है ये अपराधी नहीं है इनके माता पिता ने और इनके शिक्षकों ने इन्हें ईश्वर का ज्ञान ही नहीं कराया आत्मा का बोध ही नहीं कराया ये तो अज्ञानी है अज्ञानता वश ये मुझे मार रहे हैं ये अपराधी नहीं है अब परमात्मा ने ईसा के कहने से सबको माफ किया ईसा की मृत्यु के छ सौ बरस के बाद यानी आज से एक हजार चार सौ वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद इस धरती पर आए और उनको तेरह वर्षों तक मौत के साए में जीना पड़ा हर दिन बार बरस जंगली ट्राइब्स उन्हें मारना चाहते थे अरेबिया में और वो गरीबों की हिमायत करते ये बार बार जंगली ट्राइब्स ये बड़े बड़े कबीले गरीबों की बहू बेटियों को ले जाएं उनके पशुओं को ले जाएं उनके बच्चों को ले जाएं उनके साथ बदसलूकी करते थे मोहम्मद साहब को जैसे ही पता लगता वो बचाने जाते थे तो ये कबीले कहते थे तुमने क्या कोई ठेका लिया है इन गरीबों को बचाने का या तुम हमारे बीच में आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे तो मोहम्मद साहब का तेरह वर्षों तक एक एक दिन मौत के साए में जिए एक दिन उन लोगों ने बिल्कुल तय किया कि आज मोहम्मद को मार देना है मोहम्मद तेरह वर्षों के बाद एक दिन डेड ऑफ नाइट में मक्के से 
मदीने गए और ये चारों तरफ जब इन्होंने देखा कि मोहम्मद कहीं भी नहीं है मक्का में क्योंकि वो उन्हें मारना चाहते थे तो उनकी तलाश में निकले बड़े दल एक दल उसमें से मदीने की तरफ गया तो मोहम्मद साहब के संग जो लोग गए थे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में कातिल हमला करने के लिए आ रहे हैं मारने के लिए तो अभी सीनिया वो चले गए इन लोगों ने अभी सीनिया तक पीछा किया कहने का तात्पर्य है कि मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को बहुत तकलीफें दी गई खुदा का फरिश्ता आता और मोहम्मद साहब को कहता कि देखो खुदा ने ये तालीम भेजी है इसे नोट कर लो तो कोई भी अवतार पढ़े लिखे नहीं होते थे मोहम्मद साहब भी पढ़े लिखे नहीं थे एक दो लोग थे उनसे कहते थे कि तुम कुछ लिख लेते हो तो लिखो इसे ये खुदा की तालीम आई है तो भेड़ की सूखी खालों पर या खजूर के सूखे पत्तों पर वो लिख ली जाती थी तेईस वर्षों में पूरी कुरान शरीफ नाजिल हुई खुदा की तरफ से आई और वो भेड़ की सूखी खालों पर या जो खजूर के सूखे पत्ते मिल जाते थे उन पर लिखी जाती थी वो इकट्ठी की गई तो कुरान शरीफ बनी कुरान शरीफ की जो पहली आयत है वो है कि खुदा रब्बुल आलमीन है रब्बुल माने रब या रब्बा या रब्बुल भगवान का नाम है परमात्मा का नाम अरबी में और आलमीन माने ये धरती इस सृष्टि का इस सृष्टि को बनाने वाला एक खुदा है एक अल्लाह है एक परमात्मा है ये सारी सृष्टि ये सूरज चांद धरती आकाश पाताल ये प्राणी सब कुछ को बनाने वाला खुदा या अल्लाह या परमात्मा या गॉड या जो भी आप कहें उसके तो हजारों नाम हैं हर भाषा में एक नाम है जर्मन फ्रेंच रशियन स्पेनिश कितनी भाषाएं हर भाषा में उसके अलग नाम है एक सौ तिरानवे देश तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है तो हर एक देश की भाषा फर्क है और उसमें उसका परमात्मा का नाम फर्क है तो नाम तो उसके अनेक है लेकिन परमात्मा एक है दो चार नहीं है आधी दर्जन नहीं है एक दर्जन नहीं है राम का परमात्मा कृष्ण का परमात्मा बुद्ध का परमात्मा ईसा का परमात्मा बाब और बाहुल्ला और जोराष्टर और मोजिद और अब्राहम और भगवान बुद्ध का परमात्मा अलग अलग नहीं है परमात्मा एक है तो ये बातें बच्चों को बताना बहुत जरूरी है अन्यथा अज्ञान है अरे तेरा भगवान बड़ा है कि तेरा खुदा बड़ा है खुदा भगवान तो एक ही बात है उन्होंने कहा भाई पानी अच्छा होता है कि वाटर और दो बच्चे झगड़ा करने लगे टीचर आई उन्होंने पूछा क्यों तुम मारपीट कर रहे हो मैडम ये कहता है वाटर अच्छा होता है मैं कहता हूं पानी अच्छा होता है आप बताइए मैडम पानी अच्छा होता है कि वाटर तो उन्होंने कहा भैया पानी कहो ये वाटर कहो बात तो एक ही है तो अलग अलग भाषाएं खुदा का नाम हर भाषा में फर्क है अल्लाह कहें खुदा कहें रब कहें रब्बा कहें रब्बुल आलमीन कहें 
परमात्मा कहें गॉड कहें ईश्वर कहें ये तो कोई भी नाम ले लें आप लेकिन परमात्मा तो एक है तो अज्ञानता वश हिंदू मुसलमानों को मुसलमान हिंदुओं को नफरत करते हैं शिया सुन्नियों को सुन्नी शियाओं को निरंकारी अकालियों को अकाली निरंकारियों को प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को हिंदू मुसलमानों को मुसलमान हिंदुओं को नफरत करते हैं ये सिर्फ अज्ञानता के कारण है स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन स्पिरिचुअल डायरेक्शन गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स दे पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल विद्यालय समाज के प्रकाश का केंद्र है कौन सा प्रकाश लाल टेंट का प्रकाश नहीं मोमबत्ती का प्रकाश नहीं दिया का प्रकाश नहीं ईश्वरीय प्रकाश का केंद्र है और विद्यालय यदि ईश्वरीय प्रकाश का केंद्र न बनेगा तो अंधकार का केंद्र बन जाएगा बच्चों की जिंदगी में अंधेरा भर देगा और बच्चे समाज की जिंदगी में अंधेरा भर देंगे तो सारा यदि विद्यालय में शिक्षा अच्छी न मिली उन्हें ज्ञान न मिला जो सच्चा ज्ञान है और अज्ञान मिला तो सारा समाज एक दूसरे को नफरत करेगा सारे समाज का जीना मुश्किल हो जाएगा और आप देखें तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के नौ सौ बरस के बाद यानी आज से पाँच सौ वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी का इस धरती पर आगमन हुआ और नानक जी के साथ दिव्य ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब का आया जिसमें था अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के संबंधे और एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे और नानक नाम चढ़ती कला कब जब तेरे बाने सर्वत्र दबला नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग है लेकिन कब जब तेरे बाने सर्वत्र दबला सारी सृष्टि की भलाई की भावना तेरे मन में हो तो नानक का नाम तो ये ईश्वर क्यों ले जा सकता है और नानक जी की नानक जी को उनके पिताजी ने बीस रुपए दिए जब वो छोटे से थे थोड़े बड़े हुए थे कि जाओ व्यापार करो और घर में सौदा लाके रखो और बेचा करो तो घर में कुछ आमंद नहीं आएगी तो बीस रुपए लेकर नानक जी व्यापार करने के लिए गए रास्ते में कुछ लोग मिले जो रो रहे थे तड़प रहे थे चीख रहे थे चिल्ला रहे थे तो इन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो तब उन्होंने कहा हम पंद्रह पंद्रह दिन से भूखे हमें खाना नहीं मिला हमारे पास पैसे नहीं हैं जो हम खाना खरीद सकें तो नानक जी ने बीस रुपए का आटा चावल और दाल और नमक वगैरह खरीद के लंगर बनाया और सबको खिला दिया और लौट के आए तो पिताजी ने पूछा बेटे सौदा ले आए हाँ पिताजी मैं सौदा ले आया हूँ क्या सौदा लाए हो तब तो नानक जी बोले मैं सच्चा सौदा लाया हूँ 
ये क्या होता है पिताजी वो लोग गरीब लोग रो रहे थे तड़प रहे थे तो मैंने उनसे पूछा तुम क्यों रो रहे हो तो उन्होंने कहा हमने हमें खाना नहीं मिला पन्ना पंदन से हम भूखे हैं हमारे पास पैसे नहीं है हम गरीब हैं तो हमने मैंने बीस रुपए का आटा दाल और चावल वगैरह और नमक वगैरह खरीद के उनका लंगर बनाया और सबको खिला दिया जानते हो उन्होंने क्या दिया मुझे दुआएं दी हैं कहा कि नानक तुम्हें धरती के बहुत बड़े इंसान बनोगे पिताजी आप कहते हैं ना कि गरीब दुआएं दे दे तो परमात्मा पूरी करता है क्या इनकी दुआओं को परमात्मा पूरा करेगा तो पिताजी ने कहा अवश्य मेरे बेटे मेरे घर में तुम एक अवतार पैदा हुए हो संत महात्मा ही नहीं बल्कि तुम एक अवतार हो इतनी छोटी सी उम्र में इतने त्याग की भावना इतनी करुणा और दया गरीबों के लिए तुम्हारे मन में है ये बहुत तुम्हारे तुम वास्तव में बड़े इंसान बनोगे ना, नानक जी ने कहा अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के संबंधे और एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे और नानक नाम चढ़ती कला कब जब तेरे बाने सर्वत दबला नानक का नाम तो ये ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग तो है लेकिन कब जब सर्वत दबला सबका भलाई की भावना तेरे हृदय में होगी तब नानक का नाम तो ये ईश्वर की ओर ले जा सकता है नानक की मृत्यु के 300 सौ बरस के बाद यानी आज से दो से वर्ष पूर्व ईरान देश में एक नए अवतार बाहुल्ला का जन्म हुआ बाहुल्ला ने कहा कि हे प्राणी मेरा प्रथम परामर्श तुझे ये है कि तू एक शुद्ध दयालु और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर ताकि इस पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो दूसरी बात उन्होंने कही एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु और निजमान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो उमाई गॉड उमाई गॉड यूनाइट द आर्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स आई रिवील टू दम द ग्रेट पर्पज मे दे फॉलो दाई कमांडमेंट and abide in thy law help them o god in their endeavor and grant them strength to serve thee o god leave them not to themselves but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love verily thou art their helper and their lord unhon kaha ki hriday ek ho jaye ab holi mein aur eid mein hindu muslim sikh isai गले मिलते हैं उनका गले मिलने से काम नहीं चलेगा हृदय मिलाओ और हृदय कम मिलेंगे जब हृदय पवित्र होंगे पति और पत्नी पिता और पुत्र दादा दादी बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन जो भी घर में सदस्य हैं सबके हृदय पवित्र हो जाए और सबके हृदय मिल जाए तो घर में स्वर्ग आ जाएगा जन्नत आ जाएगी और यदि मन में कोई दुराव है छिपाव है तो घर में नरक बन जाएगा दोजक बन जाएगी तो उन्होंने कहा हृदय एक हो पवित्र हो दूसरी बात उन्होंने कही वी स्विफ्ट इन होलीनेस हमारा जीवन पवित्र हो और पवित्रता हमारे जीवन के हर अंग में हो और तीसरी बात उन्होंने कही कि विश्व की एक पार्लियामेंट बनाओ 
वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बनेगी और वर्ल्ड की एक कोर्ट ऑफ जस्टिस एक न्यायालय हो वर्ल्ड की एक तराजू बाट हो वर्ल्ड की एक भाषा हो वर्ल्ड के अंदर एक सिक्का या एक नोट चले वर्ल्ड की जो भाषा है वो एक हो जो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के साथ साथ पढ़ाई जाए एक वर्ल्ड की आर्थिक व्यवस्था हो इकोनॉमिक ऑर्डर एक हो एक पॉलिटिकल ऑर्डर हो राजनीतिक व्यवस्था एक होनी चाहिए साइंस एंड रिलीजन शुड बी इन हार्मनी स्त्री और पुरुष बराबर है ना तो स्त्री छोटी है ना पुरुष बड़ा है दोनों बराबर हैं तो उन्होंने नया विधान परमात्मा ने उनके द्वारा भेजा तो राम की मर्यादा कृष्ण का न्याय बुद्ध की समता यशु मसीह की करुणा मोहम्मद का भाईचारा नानक का त्याग और बाहुल्ला की हृदय की एकता और विश्व एकता और वर्ल्ड की पार्लियामेंट इन सब की जरूरत है और एक परमात्मा ने युग युग में अपने संदेश भावकों के द्वारा या अपने मैसेंजर्स के द्वारा ये मैसेजेस भेजे हैं गीत गीता त्रिपटक बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किताब एक दस किताब अजाविस्ता ये सब एक परमात्मा से युग युग में आए हैं क्योंकि परमात्मा एक ही है तो बातें बच्चों को बताना बहुत जरूरी है तो हमारी जो प्रार्थना है आई वियर विटनेस ओ माई गॉड द दाउ एज क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमात्मा कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानू अर्थात तेरी शिक्षाओं को जानू और तेरी पूजा करूं अर्थात उन शिक्षाओं पे चलूं तेरी शिक्षाएं राम के द्वारा तेने मर्यादा भेजी तो मेरा जीवन मर्यादित हो मैं कोई भी आचरण करूं तो मर्यादा के अनुकूल हो अमर्यादित मेरा कोई आचरण न हो मेरे जीवन में न्याय हो मैं कोई अन्याय न घर में न बाहर न समाज में कहीं में अन्याय न करूं मेरे जीवन में ऊंच नीच की भावना न हो कि नीचा है ये ऊंचा है इसकी जाति ऊंची जाति है और ये नीची जाति का है ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए मेरे जीवन में करुणा हो दया हो मेरे जीवन में भाईचारा हो मेरे जीवन में त्याग की भावना हो और मेरे जीवन में समता की भावना हो और हृदय की पवित्रता हो और एकता हो हृदय की एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु उमाई गॉड उमाई गॉड Purify my heart, illumine my mind. I lay all my affairs in Thy hand. Thou art my guide and my refuge. I will no longer be sorrowful and grieved. I will be happy and joyful, O God. I will no longer be full of anxiety, nor will I let trouble harass me. I will not dwell on the unpleasant things of life, O God. Thou art kinder to me. then i am to myself i dedicate myself to the lord to ye bachcho ko main sakshi deta hu he mere prabhu ki tune mujhe isliye utpann kiya hai ki main tujhe janu aur teri pooja karu tujhe janane ke mani teri shikshaon ko janu jo tene apne avtaron ke madhyam se bheji hain राम के द्वारा मर्यादा कृष्ण के द्वारा न्याय बुद्ध के द्वारा समता ईसु मसीह के द्वारा 
करुणा मोहम्मद के द्वारा भाईचारा नानक के द्वारा त्याग और बावला के द्वारा हृदय की पवित्रता और एकता और विश्व एकता और वर्ल्ड की गवर्नमेंट वर्ल्ड की पार्लियामेंट का संदेशा तेने भेजा है उसको मैं जानूं और उस पर काम करूं ये पूजा है हम लोग रिचुअल्स करते हैं किसी के यहाँ जाइए उनसे आप पूजा पे बैठे हैं कितनी देर हो गई भैया अरे अभी क्या है अभी तो मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा कितनी देर और पूजा चलेगी अभी साहब एक घंटा डेढ़ घंटा और चलेगी इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम ये पूजा नहीं है पूजा है क्या खुदा की परमात्मा की शिक्षाओं को जानना और उनका पालन करना ये पूजा है हम लोग इन शिक्षाओं को जानना चाहते हैं न उन पर चलना चाहते हैं मैं एक चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आपको पांच मिनट और लूंगा और कोई बात मेरी खत्म हो जाएगी देखिए यहाँ एक बालक है ए चाइल्ड और यूथ इज अ होप एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर यही हमारी आशा की किरण है और यही प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर भविष्य क्या होगा उसकी प्रॉमिस है ये तो इसका भविष्य क्या होगा जो इसके मस्तिष्क में माता पिता और शिक्षक आज विचार भरेंगे ये विचार दो आंखों से देखकर और दो कानों से सुनकर ऑडियो और विजुअल के द्वारा जो अनुभूतियाँ बालक को होती हैं वो अब चेतन मन में सब कॉन्शियस माइंड में स्थापित होती जाती है और कालांतर में जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है वो अब चेतन मन से चेतन मन में और कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने लगती हैं बच्चे के तीन करेक्टर होते हैं एक इनट करेक्टर एक इनहेरिटेड करेक्टर और एक एक्वायर्ड करेक्टर इनट करेक्टर प्रभु प्रदत्त है इसमें कोई परिवर्तन माता पिता या शिक्षक नहीं कर सकते हैं इनट है जन्म जात होता है और इनहेरिटेड माता पिता और दादा दादी के जीन्स और रक्त और वीर से आता है तो उसमें भी कोई परिवर्तन माता पिता या शिक्षक नहीं कर सकते तीसरा करेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है एक्वायर्ड करेक्टर बालक दो आंखों से देखकर दो कानों से सुनकर जो अनुभूतियाँ एकत्रित करता है सब कॉन्शियस माइंड में अब चेतन मन में उस तरह का और वो कालांतर में चेतन मन में आने लगते हैं वही उसका चरित्र बन जाता है वैसे ही जो बालक देखता है जो सुनता है यदि बालक ने माता पिता को प्रार्थना करते देखा है तो वो प्रार्थना करेगा और प्रेम पूर्ण परामर्श करते देखा है तो प्रेम पूर्ण परामर्श करेगा और यदि कर्कश भाषा देखी है तो वो कर्कश भाषा का प्रयोग करने लगेगा तो जैसा वो देखता है और जैसा सुनता है वो उसके अब चेतन मन में स्थापित होता है और बाल कालांतर में चेतन मन में और उसके व्यवहार में वही आने लगता है जो उसने देखा और सुना है तो ये उसका एक्वायर्ड करेक्टर होता है और ये बच्चा तीन दो जगह से एक्वायर करता है तीन जगह से एक्वायर करता है मुख्य दो दो जगह हैं एक परिवार से और एक विद्यालय से 
और तीसरा समाज है इन तीन जगह से एक्वायर करता है तो जो देखता है और जो सुनता है परिवार में उसका प्रभाव उस पर पड़ता है इसलिए माता पिता प्रथम शिक्षक हैं बच्चे के उन्हें देखना चाहिए कि उनका कोई भी आचरण ऐसा न हो कोई व्यवहार ऐसा न हो जो बालक के गलत दिशा की तरफ उसके मस्तिष्क को ले जाए उसके चिंतन को उसके दृष्टिकोण को गलत दिशा में ले जाए और इसी तरह टीचर्स को देखना चाहिए कि उनका कोई आचरण बच्चे को गलत दिशा में न ले जाए तो दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में बचपन में परिवार से और विद्यालय से बहुत कुछ सीखता है और फिर उसके बाद समाज से सीखता है तो ये खास तौर से यहाँ पर माता पिता बैठे और शिक्षक बैठे हैं दोनों की बड़ी जिम्मेवारी है बड़ा उत्तरदायित्व तो है कि बच्चे के सामने वही चीज़ आनी चाहिए जो कि बच्चे को आप बनाना चाहते हैं जो संस्कार आप देना चाहते हैं जो विचार देना चाहते हैं तो वही उस तरह का ये सब होना चाहिए अब यहाँ पर एक बालक कह रहा है कि आई एम ए मेटल बींग आई एम ए ह्यूमन बींग आई एम ए डिवाइन बींग मैं तीनों तीनों रियलिटीज हैं मेरी तो पहली है कि मैं भौतिक प्राणी हूँ इसलिए मुझे उच्च कोटि का भौतिक ज्ञान मिलना चाहिए अंग्रेजी भूगोल गणित विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी लैंग्वेज लिटरेचर ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस कंप्यूटर साइंस ये जो भी विषय हैं उनका उच्च कोटि का ज्ञान मिलना चाहिए प्रारंभ से ही ताकि बालक पढ़ लिख के योग्य बने और योग्यता धारण करता चला जाए ताकि बड़े होकर किसी कैरियर में जा सके किसी प्रोफेशन में जा सके कोई व्यापार कर सके और आजीविका कमा सके इसलिए भौतिक शिक्षा उच्च कोटि की मिलनी चाहिए ताकि बच्चा अपने पढ़ लिख के योग्य बने और अपने लिए अपने परिवार के लिए और माता पिता जब वयोवृद्ध हो जाए उनके लिए धन कमा सके तो इसलिए भौतिक ज्ञान बहुत आवश्यक है ये पहला ज्ञान है मनुष्य की पहली जो आवश्यकता है वो भौतिक ज्ञान की है और इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि भौतिक ज्ञान उच्च कोटि का मिले लेकिन उसके बाद वो एक ह्यूमन बीइंग है परिवार का सदस्य है परिवार एक लघु समाज है मीनेचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है परिवार में दादा दादी हैं माता पिता हैं बड़े भाई बहन हैं छोटे भाई बहन हैं तो सबके प्रति सम्मान उसे सिखाना चाहिए अब ये अच्छी बातें कौन बताएगा दादा दादी के चरण स्पर्श करो माता पिता के चरण स्पर्श करो माता पिता की आज्ञा का पालन करो ये माता पिता को ही बताना है कोई मोहल्ले के कॉरपोरेटर या एम साहब या एम साहब आपके घर में आके आपके बच्चों को ये ज्ञान नहीं देंगे ये ज्ञान तो आपको ही देना है बच्चों को बताना है कि बेटे मम्मी पापा जो कहेंगे वो तुम्हारी भलाई के लिए कहेंगे केवल तुम्हारी भलाई चाहते हैं तो तुम उनकी आज्ञा का पालन करो ये तुम्हारे लिए आवश्यक है दादा दादी से आशीर्वाद लो बड़े भाई बहन का सम्मान करो बराबर वालों से मित्रता का भाव रखो छोटों को प्यार करो तो ये ह्यूमैनिटी एक मानव जगत में जीने का एक तरीका है बालक घर की आँख का तारा बने सबका दुलारा बने सबका प्यारा बने सबकी बड़ों की आज्ञा का पालन करे घर में मम्मी पापा के काम में हाथ बटाए उनकी आज्ञा का पालन करे ये सब चीज़ें बच्चे को बचपन से आनी चाहिए और ये सिखाना चाहिए इसके अलावा जब बड़ा हो जाएगा तो इस समाज का सदस्य बनेगा तो बच्चे को 
ये भी बताना चाहिए कि ये पूरा परिवार ये हमारा परिवार है विश्व हमारा परिवार है और परमात्मा हमारा इसका माली है परमात्मा ने ये बनाई दुनिया और ये हम सब की दुनिया है तो इसमें प्यार से हमें रहना है वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड एक दिन दुनिया एक करूँगा धरती स्वर्ग बनाऊँगा और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊँगा ये भावना बच्चे में आनी चाहिए तीसरी चीज़ है डिवाइन एजुकेशन यहाँ पर एक बालक है ये माता पिता ने इस दिव्य लोक से जोड़ दिया ये परमात्मा का लोक है यहाँ से पाँच हजार वर्ष पूर्व गीता आई उसी परमात्मा से ढाई हजार वर्ष पूर्व त्रिपटक आया बुद्ध की आत्मा में जिसमें इक्वलिटी समता की शिक्षा थी और इसमें न्याय की शिक्षा थी और यहीं से इसी परमात्मा से 2000 वर्ष पूर्व बाइबिल आई ईसु की आत्मा में जिसमें थी करुणा या दया और यहीं से 1400 वर्ष पूर्व होली कुरान शरीफ आई जो मोहम्मद साहब की आत्मा में जिसमें था भाईचारा और यहीं से 500 वर्ष पूर्व ये साढ़े पाँच गलत है 500 कर लीजिएगा गुरु ग्रंथ साहब आया नानक जी की आत्मा में जिसमें त्याग की शिक्षा थी और यहीं से दो सौ वर्ष पूर्व किताबें एक दस आई बाहुल्ला की आत्मा में उनकी तस्वीर नहीं है इसलिए उनके बेटे की अब्दुल बहा की तस्वीर हमने लगाई क्योंकि वे इंटरप्रेटर थे अपने पिता की शिक्षाओं के जिसमें शिक्षा थी यूनिटी ऑफ हार्ट हृदय एक हो जाए तो इस बच्चे को टोटल क्वालिटी पर्सन टी या टोटल क्वालिटी मैनेजर बनाना है ताकि ये धरती पर डिवाइन सिविलाइजेशन स्थापित कर सके तो ये सारे अवतार एक परमात्मा से आए तो ये ज्ञान बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पर आप देखें इफ वन चाइल्ड और यूथ इज मेड ए टोटल क्वालिटी पर्सन टी क्यू पी ही कैन चेंज द वर्ल्ड यूनाइटेड एक बच्चा भी यदि हमें टोटल क्वालिटी पर्सन बना दें या टोटल क्वालिटी मैनेजर तो ये इस सारी दुनिया को एक करके एक कर देगा वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द थ्री रियलिटीज ऑफ लाइफ मनुष्य की तीन रियलिटीज हैं मैन इज ए मेटल बींग मैन इज ए ह्यूमन बींग मैन इज ए डिवाइन बींग मनुष्य एक भौतिक प्राणी है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है तो तीनों प्रकार की रियलिटीज का उसे मिलना चाहिए मेटीरियल एजुकेशन ह्यूमन एजुकेशन और डिवाइन ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है यदि बच्चे को हम गुड और स्मार्ट दोनों बनाएं तो क्या बनेगा प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस पूरी मानव जाति का गौरव बन जाएगा और क्या बनेगा ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड ईश्वर का उपहार मानव जाति के लिए बनेगा और क्या बनेगा पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड इस धरती की रोशनी लेकिन आज दुर्भाग्य है कि माता पिता भी और स्कूल भी बच्चों को स्मार्ट तो बनाते हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि कमीज में क्रीज होनी चाहिए टाई ठीक से बंदी हो सब कुछ बनाएंगे लेकिन पहले गुड बनाएं तब स्मार्ट बनाएं तो संतुलन हो जाएगा तब बच्चा गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड बनेगा प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस बनेगा पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनेगा इस धरती की रोशनी बन जाएगा एक गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड ईश्वर का उपहार बन जाएगा मानव जाति के लिए ए प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस पूरी मानव जाति का गौरव बन जाएगा तो हमें दोनों बनाना है पहले गुड और फिर स्मार्ट पहले उसे अच्छा इंसान बनाए गुड माने गॉडली बनाए ईश्वरीय बनाए और तब फिर स्मार्ट बनाए तो बच्चा दोनों बनेगा गुड एंड स्मार्ट तब फिर वो गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस एंड पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा अब यहाँ पर आप देखें तो नॉलेज 
विजडम स्पिरिचुअल परसेप्शन एलोक्वेंट स्पीच ये नॉलेज बहुत जरूरी है रटा हुआ ज्ञान नहीं समझा हुआ ज्ञान हो अंडरस्टूड नॉलेज हो और ये नॉलेज का सदुपयोग प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन इज द विजडम ऑफ ए मैन मनुष्य की बुद्धिमत्ता क्या है उस नॉलेज का सदुपयोग तो प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन ये विजडम है तो मनुष्य को नॉलेज भी हो और बुद्धिमान बुद्धिमत्ता भी हो विजडम भी हो और तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल परसेप्शन शरीर हमारा भौतिक है लेकिन हमारी सोच भी भौतिक बन जाए तो हम जानवर बन जाते हैं तो इसलिए हमारी सोच आध्यात्मिक हो शरीर भौतिक है तो संतुलन बन जाएगा तो संतुलन जीवन में बहुत आवश्यक है और एलोक्वेंट स्पीच और इसके लिए तो हम दीपाली गौतम दीदी जी को और उनके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आज जो बच्चों की वर्ल्ड पार्लियामेंट देखी और बच्चों की एलोक्वेंस देखी दैट वॉज अनबिलीवेबल कि सी के बच्चे इतने फ्लूंट इतने फ्लॉलेस इतने बोल्ड इतने ल्यूसिड इतने एक्सप्रेसिव हो सकते हैं ये तो आज देख के दंग रह गए और हम तो ये सोच रहे थे कि हमें भी दीदी दाखला दे दें तो हमारे में भी इतना ज्ञान आ जाए जो आपके बच्चों को नॉलेज है अंग्रेजी कितनी बढ़िया बोलते हैं और अंग्रेजी अब ये विदेशी भाषा नहीं है एक जमाने में अंग्रेजी विदेशी भाषा थी लाइक जर्मन फ्रेंच रशियन स्पेनिश इस तरह की भाषा थी लेकिन अब ये जर्मन तो जर्मनी में रह गई स्पेन में स्पेनिश रह गई फ्रांस में फ्रेंच रह गई और रशिया में रशियन रह गई इंग्लिश सारे वर्ल्ड में फैल गई हर दुनिया का देश में आज अपने बच्चों को सरकार भी और अपने माता पिता भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड की लैंग्वेज है वर्ल्ड भाषा है और इसलिए इसमें एलोक्वेंस बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे दुनिया में जा सकें और बातचीत कर सकें और एलोक्वेंस के साथ अपनी बातों को रख सकें तो इसलिए ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है एलोक्वेंस ऑफ स्पीच की और इसके लिए जितनी भी बधाई यहाँ के टीचर्स को दी जाए बच्चों को एलोक्वेंस सिखाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसके बाद यूनिवर्सल वैल्यूज ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है विश्वव्यापी जानकारी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड की पार्लियामेंट में ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है सर्विस टू ह्यूमैनिटी पूरी मानव जाति की सेवा की भावना एक्सीलेंस इन ऑल थिंग हर चीज़ में बच्चे एक्सीलेंट हो हैंड राइटिंग में पढ़ाई लिखाई में मैथमेटिक्स में इंग्लिश में हिंदी में जो भी विषय हैं सब में एक्सीलेंट हो हेल्थ में मैनर्स में एटिकेट में हर चीज़ में एक्सीलेंट हो तो एक्सीलेंस इन ऑल थिंग पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों का हो निगेटिव एटीट्यूड न हो लीडरशिप स्किल बच्चों में पैदा की जाए फुल कमिटमेंट या जो भी काम करें पूरे मनोयोग से करें दिल आत्मा बुद्धि लगा दें और टोटल इन्वॉल्वमेंट जो भी काम करें फुल्ली इन्वॉल्व होके उसमें काम करें ताकि और हर बच्चे को अजाइल और एक्टिव बनाएं फार साइटेड और विजनरी बनाएं गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज डेवलप करें अल्टीमेट गोल लॉन्ग रेंज गोल शॉर्ट रेंज गोल 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 एट हैंड इमीडिएट गोल ऑल द गोल्स ऑफ लाइफ शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर द गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज अम्बिल एंड टॉलरेंस ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चे को अम्बिल बनाए विनम्र बनाए ह्यूमिलिटी एक्जोल्टिथ मैन टू द हैविन ऑफ ग्लोरी एंड पावर वाइल प्राइड अवेस्थित हिम टू द डेप्थ ऑफ रेचिडनेस एंड डिग्रेडेशन अम्बिल बनाए विनम्र बनाए और टॉलरेंस 
सिखाएं गॉड विल इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ देम दैट एंड योर विथ पेशेंस इन द पाथ ऑफ गॉड इफ एनी वन रिवाइल यू और ट्रबल टच यू इन द पाथ ऑफ गॉड बी पेशेंट एंड पुट योर ट्रस्ट इन हिम वो हियर इट एंड वी सी इट ईश्वर देखता भी है सुनता भी है न अंधा है न गूंगा है न बहरा है ईश्वर बहुत देखता है हमको और यदि हम धैर्यपूर्वक सहन करेंगे ईश्वर के राह में तो ईश्वर हमारा प्रतिफल बढ़ा देगा इनाम बढ़ा देगा तो बच्चों को अम्बिल और टॉलरेंट बनाए सेल्फ डिसिप्लिन बनाए इमोशनली स्टेबल बनाए नोबल एंड लॉ अबाइडिंग सिखाएं कंसल्टेशन सिखाएं परामर्श करना डिस्कशन और बहस आर्ग्यूमेंट्स नहीं बल्कि पति पत्नी को भी कंसल्टेशन करना चाहिए लविंग कंसल्टेशन इन ए प्रेयरफुल मूड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड तो एक तो लविंग हो कंसल्टेशन प्रेमपूर्ण हो पति पत्नी में प्रेमपूर्ण परामर्श हो लविंग हो और प्रेयरफुल मूड में हो प्रार्थना में वातावरण में हो और जो भी निर्णय करें पति पत्नी वो ईश्वर को प्रसन्न करने वाला हो तो लविंग कंसल्टेशन इन ए प्रेयरफुल मूड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड इज द कंसल्टेशन और कंसल्टेशन बेस्ट ऑफ विथ ग्रेटर अवेयरनेस एंड ट्रांसपोर्ट इथ कंजेक्चर्स इन टू सर्टिट्यूड तो जो कंजेक्चर्स होते हैं क्या करें क्या न करें ऐसा करें तो कैसा रहेगा वैसा करें तो ये सब खत्म हो जाता है और हम सर्टिट्यूड की तरफ निश्चयात्मक एक नतीजे पर पहुँच जाते हैं तो परामर्श प्रेमपूर्ण से ये हम पहुँचते हैं तो ये कंसल्टेशन सिखाना चाहिए स्ट्रॉन्ग विल पावर बड़े काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति बच्चों में बचपन से पैदा करें लॉजिकल टेम्परामेंट हो इन लॉजिकल ना हो हर बच्चे को क्यूरियस बनाए जानने की जिज्ञासा हो इमेजिनेटिव बनाए ऊंचे ऊंचे सपने लेने वाला ट्रुथफुल अनहोनेस्ट बनाए यहाँ पर एक बल्ब है पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई और तार टूट गया डिस्कनेक्ट हो गया तो अंधेरा आ गया यहाँ एक बालक है इसको माता पिता ने और शिक्षकों ने इस दिव्य लोक से जोड़ दिया ईश्वर के लोक से जहाँ से गीता त्रिपटक बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किताब एक दस ये सारी किताबें जहाँ से आई हैं तो बच्चा क्या बनेगा रैशनल विचारवान और क्या बनेगा वाइज बुद्धिमान और क्या बनेगा गॉडली ईश्वरीय और क्या बनेगा गुड अच्छा इंसान और क्या बनेगा टोटल क्वालिटी पर्सन टी क्यू पी और टोटल क्वालिटी मैनेजर टी क्यू एम लाइक ए डिवाइन एंजल एक देवदूत की तरह बन जाएगा ए गुड ह्यूमन बींग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी और कहीं ये तार टूट जाए ईश्वर से नहीं जोड़ पाए माता पिता और शिक्षक तो बच्चे क्या बनेंगे इेशनल अविचारवान और क्या बनेंगे अनवाइज अबुद्धिमान और क्या बनेंगे अनगॉडली अनिश्वरीय और क्या बनेंगे बुरे इंसान बैड और टोटली मिसगाइडेड पर्सन कोई भी मिसगाइड कर दे तो मिसगाइड हो जाएंगे टोटली मिसगाइडेड मैनेजर टी एम एम लाइक ए एनिमल जानवर की तरह बन सकते हैं ए बैड ह्यूमन बींग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी ये दो बच्चे हैं एक दूसरे को गालियाँ पक रहे हैं एक दूसरे के जबड़े को पकड़ लिया और ये भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह इनका गुरु है भौंकता हुआ कुत्ता तो जो बच्चे ईश्वर भक्त नहीं बनते हैं वो भौंकते हुए कुत्ते बन जाते हैं तो इस बात को हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि बच्चों को हम क्या बना रहे हैं माता पिता के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है बच्चे के तीन क्लासरूम है क्लासरूम नंबर वन इज अ होम पहला और क्लासरूम नंबर टी टू इज ए स्कूल और यूनिवर्सिटी सेकेंड रिसोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है क्लास रूम नंबर थ्री इज द सोसाइटी तो जो पहला है इसमें आप देखें तो मम्मी हैं पापा हैं 
बेटा है बेटी है सब मिल के प्रार्थना कर रहे हैं द फैमिली द प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं मिलजुल कर प्रगति करते हैं और स्टे करते हैं कभी टूटन नहीं होती तलाक नहीं होती इस घर में गीता और कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब सब किताबें हैं और इस घर के ऊपर परमपिता परमात्मा का और परमात्मा ने जो संदेश भाग अपने मैसेजर्स भेजे हैं वो और जो मैसेजेस भेजे हैं सबका आशीर्वाद है इस घर में बच्चों को ये सारे मैसेजेस जो परमात्मा ने एक ने भेजे हैं गीता त्रिपटक बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किताब एक दस ये सब बताए जाते हैं दूसरा क्लासरूम है बच्चे का स्कूल और यूनिवर्सिटी स्कूल और यूनिवर्सिटी इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन स्पिरिचुअल डायरेक्शन गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स देर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल लेटेस्ट मेक एवरी चाइल्ड एंड यूथ बोथ गुड एंड स्मार्ट ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड ए प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस एंड ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड इसके लिए नॉलेज विजडम स्परिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच यूनिवर्सल वैल्यूज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग ये बच्चे की पढ़ाई तो हो क्लास रूम में या पढ़ रहे हैं लेकिन प्रार्थना पर भी उतना ही महत्व हो जितना पढ़ाई पर है तो दोनों की जरूरत है और तीसरा क्लास रूम समाज है दुर्भाग्य से समाज में ये सब जानते हैं ईश्वर एक है गीता त्रिपटक बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब एक परमात्मा से आए क्योंकि परमात्मा एक ही है ऑल द इनकारनेशन ब्रिंग मैसेजेस ओनली फॉर वन एंड द सेम गॉड ऑल पीपल शुड प्रे टूगेदर सिंस देर इज ओनली वन गॉड सबको एक जगह एक ही छत के नीचे हो अब सब धर्मों की प्रार्थना परम पिता है एक सभी का समय हुई भावना अभी आपने देखी कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे सब धर्मों की प्रार्थना हुई तो ये तरह तरह के टोपे टोपियाँ तिलक छापे लगा के ये साबित कर रहे हैं कि हम कितने फर्क हैं कितने एक दूसरे से दूर हैं इसकी ज़रूरत नहीं है अभी तो ये सब में आना चाहिए ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है मैं एक बार पुनः आदरणीय दीपाली गौतम जी को बधाई देता हूँ इस इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए जो बच्चों का आज कार्यक्रम हुआ है बहुत ही आश्चर्यजनक बहुत ही सुंदर था बहुत बहुत बधाइयाँ धन्यवाद Dear sir, I extend my heartfelt gratitude for your inspiring speech. Your vision and dedication are the guiding light for our school. Imagine starting a school with just five students and a borrowed sum of three hundred rupees. Ladies and gentlemen, that's what our founders did in 1959, driven by a dream of fostering universal brotherhood and educational freedom. Today, CMS stands as a testament to the unwavering dedication and transformative vision of our great founders. From a humble living room classroom to sprawling campuses across Lucknow, CMS has come a long way. Each milestone, from launching the Montessori program to achieving academic excellence. reflects the school's commitment to, to providing holistic education for all here's for us introducing the next item Ladies and gentlemen
gentlemen, today's performance by our choir is not just a song. It is a soulful rendition that transcends notes and touches the very essence of our being. Each melodic thread weaves emotions and reminds us that music has the power to elevate our spirit and unite us in a shared harmonious experience. Please put your hands together for students of grade 9. Over to you, Hoshi. Music is the essence of life. Where words fail. Music is the essence of life. Where words fail, music speaks. It has magical restorative and healing effects. It is like a remedy 
And when no medication works, music works. Music can empower and inspire people to work together to accomplish goals and achieve visions unimagined by individuals acting alone. Music is like a boon from the heavens and can be used in a number of ways to prevent conflict and promote peace. So here we have a choir to uplift your spirit with your soulful and sweet melodies.
Music is indeed the strongest form of magic. It gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Thank you for that musical piece we just heard, and thank you, dear audience, for being part of the soul's journey journey with us. Now, what next? A harmonious melody, an age-old tradition that resonates through the corridors of time is about to fill this hall with its soul-stirring tunes. Today, we are privileged to bring you another musical experience that transcends boundaries and touches the very essence of our shared humanity, Kavali. In, that, in, that, in its mesmerizing rhythms and poetic verses, one finds a spiritual journey, a celebration of divine love, and a, and a connection to the soul's deepest emotions. So, without further delay, let us open our hearts to its enchanting sounds. आज की नौजवान पीढ़ी से हमारी प्रार्थना है अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाए अपने माता पिता का दिल ना दुखाए ना दुखाए
your performance was a mesmerizing blend of passion, soulfulness, transcending mere music. Thank you for an unforgettable experience that touched our hearts and lifted our spirits. And thank you, dear audience, for being a part of this soulful stirring journey with us. Over to, you, Sh over to Shiva ma'am and her team to energize you all. Jai Jagat, everybody. I can't hear. Jai Jagat, everybody. One more time. Jai Jagat. A little louder. Yes. So, we have been sitting for a very long, long time, right? So, please stand up. Please stand up. It's a humble request. Please stand up, everybody. Put your mobile phones down. No mobile phones in hand. Put your purses down. Quickly. Yes. All the mobiles down. Purses down. And everybody, can we have it, sir? And this is one song which will energize our body. Okay? So, sir? Burning station. Yes. Arms up high. Let's go. And you'll follow us. The sky. Let's sing in the around. To the silly, silly Ram Sam song. Oh, Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam. Gooey, 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 gooey. Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam. Gooey, 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 gooey. Ram Sam Sam.
Thank you Shiva ma'am and her team for raising the energy levels really high. Next we have unity in diversity. Unity in diversity refers to the idea that despite differences in culture, religion, language and other aspects, people can come together in harmony. It's a concept that acknowledges and values the variety of human experiences while promoting cooperation and understanding. This principle is often seen in multicultural societies where individuals from diverse backgrounds coexist, respecting each other's uniqueness. So right here we have a conversation between Vaishnavi and Dhruvika embracing unity in diversity which fosters tolerance, appreciation and collaboration. Let's put our hands together for these students. The cultural diversity between Rajasthani and Punjabi traditions is vibrant and rich. Rajasthani culture showcases its, showcases its exquisite art, colorful attire and traditional music. While Punjabi culture is known for its lively Bhangra dance, delicious cuisine and warm hospitality. But, but despite the distinctiveness, both cultures celebrate unity through their unique customs embodying the beauty of diversity within India. Get ready to witness our captivating performances.
huge round of applause for this performance. Louder, louder. Fantastic. Okay, okay. We still have something in store for all of you. I request everyone to take the seat. We have yet again another electrifying performance. Take your seats, please. Here is Anirudh to introduce the item. Ladies and gentlemen, the next performance is a mesmerizing fusion showcasing the harmonious blend of rich cultural heritage meticulously crafted through dedic dedication and relentless effort with steadfast focus on bringing to fruition the aspirations and dreams of the generation past. This presentation embodies a celebration of heritage, hard work and the pursuit of ambitious dreams with women empowerment and today's youth being involved to strive for excellence and success where we see India has made its place on the world map. So get prepared to be captivated by this journey where traditions meet innovation and every step unfolds a breathtaking story. Put your hands together for these students who are reflecting the true spirit of City Montessori School. Bharatnatyam, a classical Indian dance form, traces its route to Tamil Nadu. It's known for its intricate footwork, expressive gestures, and storytelling. Over time, Bharatnatyam has gained global recognition, captivating audiences with, captivating audiences with its grace and beauty, becoming one of the most popular classical dance forms worldwide. Staging before you a journey where tradition meets innovation.
precious joy that defines the spirit of the season here, audience. Together we shall shake. Hold on. Parents, your kids are safe with us. And as Sir is here joining our children for a Kodak moment, I would take this opportunity to thank, thank everyone, the people who have been behind the smooth functioning and execution of this program. To begin with, I would take this opportunity to thank our chief guest for the day, Sri Prashant Kumar Singh Ji, for his invaluable presence. Thank you so much, sir, for joining us today afternoon, which has been extended to evening. Thank you. I also extend my heartfelt gratitude to our respected founder manager, sir, Dr. Jagdish Gandhi, sir, and President and Managing Director of City Montessori School, respected Professor Geeta Gandhi Kington, ma'am. A big thanks to them for providing our students with this incredible platform to showcase their abilities. And yes, of course, a very, very big thank you and a huge heartfelt gratitude to our wonderful parents and grandparents. Thank you for being a part of this memorable event. Your presence and applause have fueled our passion and made this experience truly special. Not to forget, our lovely students, thank you so much for making each session vibrant and meaningful. Keep up the fantastic work. And my very enthusiastic compares, thank you for being the vibrant heartbeat of the event. Special mention, Thank you so much, respected Principal Ma'am, the Paligotam Ma'am, for your unwavering support and encouragement in making the school program a resounding success. Thank you, Ma'am. Dear audience, please give it up for our non-teaching staff, the dance teachers, music teachers, and the physical education trainers, as well as our teaching staff for the guidance has been invaluable in nurturing our talents. A heartfelt gratitude to our middle level leaders and our headmistress, Ms. Savita Makija, our in charges, Ms. Anvita Verma, Ms. Kavita Uja Sharma, Ms. Seema Agnihotri, and our coordinators, Mr. Jayan Malvia and Ms. Shiva Malhotra, for the exemplary leadership and meticulous planning has made this school function an incredible success. Thank you so much for your tireless efforts in making it a memorable and seamless experience for everyone involved. Not to forget Mr. R.K. Singh and his team for the multimedia presentation. And a big thank you to all the people in the auditorium and Mr. Khanda at LDA for providing with all the logistics. Thank you so much, all the caretakers. I request you all, please stand for the national anthem. Hold on, you're standing here for the national anthem. 